La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, La Noticia, Da Silva Ferraun. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. En el día de hoy se cumplió en las proximidades de la ciudad de San Carlos, en Maldonado, la inauguración de la regional este de la Guardia Republicana. A dicha inauguración concurrió el jefe de policía local, el comisario mayor y este inspector Wilfredo Rodríguez, en, en conjunto con el subcomisario Farías, que es integrante de la Secretaría General de nuestra Jefatura. El acto se cumple en Ruta 39, kilómetro 19200, reitero, también en el lugar se recibía un helicóptero que va a ser utilizado en operativos policiales. Eh, nuestro jefe entonces anduvo por allá. En la madrugada se produjo un vuelco espectacular en Ruta 5 y hoy a mediodía se produjo otro vuelco también espectacular en Ruta 5. En la, en la noche un hombre de 37 años conducía su camión de norte a sur cargado con troncos y al llegar al kilómetro 432 por causa que se pretenden establecer el conductor perdió el dominio del rodado y este, volcando espectacularmente, desparramando troncos en todo el entorno del de, eh, lugar donde se produjo el accidente, reitero, kilómetro 432 de ruta 5, eh, afortunadamente lesiones de menor entidad, el camionero no sufrió ningún tipo de lesiones de importancia. Pero eh, andaba el, la bruja suelta por la ruta 5, hoy a las 11 aproximadamente, eh, otro camión, este, en, a la altura del kilómetro 435, a 3 kilómetros del anterior, llevaba un contenedor con chips, cargado de, de chips, y este, también en este caso, por causas que se pretenden establecer, el camión pierde el dominio, el camionero pierde el dominio del vehículo, y el contenedor pesado, contenedor de 40 pies, vuelca, se lleva el camión con todo, Afortun también iba de norte a sur, afortunadamente también en este caso, no hubo que lamentar lesiones personales de entidad. Eh, vamos con los hechos del parte. Un hombre de 38 años había sido denunciado en 2018 por abusar de un adolescente de 15 años en aquel entonces. En la jornada de ayer se presentó y fue formalizado por reiterados delitos de retribución a menores de edad para realizar actos eh, sexuales o eróticos de cualquier tipo, Prohibición de comunicación y acercamiento, 120 días de medidas de, de medidas cautelares. En una vivienda en calle Martín Pais, en Manduví, robaron un celular. Otra vivienda en calle Artigas, en el Marconi, robaron un joyero con reloj, anillo de oro, cadena y alianza. En una vivienda en calle Charrúa, barrio Misiones, robaron un Play 3, anillo de plata y oro, con el símbolo de enfermería y una cadena. En la madrugada de, de calle Leandro Gómez, en el Saavedra, robaron un Peugeot 206 de color verde, DCC 6884, la matrícula. Eh, fractura lumbar derecha sufrió una mujer que conducía un Clio ayer en la tarde por calle Guillermino Pérez, en la zona de la vivienda de la Estiva, y colisionó contra un camión de la Intendencia Departamental. Otro accidente en ruta 30, kilómetro 252, una mujer se desplazaba con tres niños, cuatro, seis y diez años. Al mediodía perdió el dominio del rodado de un Hyundai y terminó volcando. Politraumatizados resultaron la señora y dos, los dos chicos más chicos. El de diez años, traumatismo cefalo craniano y algunas heridas cortantes. Eh, en la madrugada pasada hubo tres detenidos por personal de la décima. Habían robado un vehículo y el mismo fue recuperado en la zona de Villasoña. De estos tres detenidos, en la tarde dos fueron liberados. Quedó a disposición CDF, un hombre con profusos antecedentes penales por robo, por drogas, en fin. Está a disposición judicial. En la madrugada de un local político en Pantaleón Quesada y Brasil, robaron un equipo de música y generaron desorden en el mismo, luego de, de incluso generar algunos destrozos. En la jornada de ayer miércoles, la Brigada Nacional Antidrogas realizó un allanamiento en Barrio La Arenera, 
En el mismo se incautaron tres trozos de marihuana, 17 lágrimas prontas de, de marihuana pronta para la venta, 13 plantas, un teléfono celular y se detuvo a una mujer de 23 años. La misma fue formalizada por tenencia no para consumo, con prisión domiciliaria total, con control policial durante los próximos 120 días. A esta altura son varios los operativos por denuncias recibidas a los teléfonos 0805.000. El Ministerio del Interior ha establecido para la, el combate al microtráfico pedirle ayuda a la población. ¿Cómo? Poniendo este teléfono 0805.000 para que se realicen denuncias anónimas. Aquí en la Jefatura, por orden del Jefe, se ha determinado que las denuncias por bocas de venta de drogas, se, va a, se van a recibir en absoluta privacidad para el denunciante. O sea, se comprometen los funcionarios policiales a no develar la persona que denuncia una boca de venta de drogas. Este, ayer fueron dos los allanamientos que se hicieron, este en la arenera y otro. En el último mes andan rondando unos 20 ya, allanamientos entre los solicitados por División Territorial 1 y por la Brigada Nacional de Antidroga. En todos los casos se sigue apuntando al microtráfico de drogas, eh, sobre todo poniendo especial énfasis en el microtráfico de pasta base. 0,805 mil y si no, usted puede arrimar, aproximarse a Jefatura, allí pedir para hablar con, con la Brigada o con la gente de delitos complejos y le van a recibir su denuncia en absoluta reserva. Creemos que esto es un tema importante. Hay mucha gente que no se anima a denunciar porque en otros tiempos era bastante común que la policía le avisara al traficante quién lo había denunciado ante la policía misma, aunque parezca mentira. En la jornada de hoy, alegatos de clausura en el caso de, de los casos de sicariato de la banda criminal Osmanos. En la tarde de hoy... Hacen sus alegatos de clausura en las diferentes partes. Seguramente la jueza se tome un tiempo para dar eh, la condena definitiva. Recordamos que da un brasileño, la Fiscalía pidió 29 años de prisión para este hombre. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.